بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اسلام نے خواتین کو سماجی قانونی معاشی اور سیاسی تناظر میں تمام بنیادی حقوق عطا کیے ہیں ان میں زندگی کا حق عزت کا تحفظ باپ شوہر اور بیٹے کی طرف سے مکمل کفالت تعلیم کاروبار یا مال کمانے کا اختیار جائیداد رکھنے وراثت رضامندی سے شادی مہر ناچاکی کی صورت میں خلا شوہر سے علیحدگی کی صورت میں بچوں کے اخراجات متعلقہ یا بیوہ کے لیے دوسری شادی آزادی رائے کا اظہار عبادات اور سماجی سرگرمیوں میں شمولیت جیسے حقوق شامل ہیں گزشتہ تہذیبوں اور مذاہب میں حق وراثت کے حوالے سے مختلف رویے یا طریقے رائج تھے کہیں انتقال کر جانے والے کا مال ریاست کی ملکیت سمجھا جاتا تو کسی نے اسے خاندان کی مشترکہ جائیداد قرار دیا نیز مردوں خصوصاً جنگوں میں لڑنے والوں یا پھر سب سے بڑے بیٹے ہی کو وراثت کا واحد حقدار تصور کیا جاتا اس کے برعکس اسلام نے مرد اور عورت دونوں کا وراثت پر حق تسلیم کرتے ہوئے عورت کو بھی مختلف حیثیتوں میں منقولہ اور غیر منقولہ اموال و جائیداد میں حصہ دار ٹھہرایا مگر آج ہمارے معاشرے میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت سے غلط رویے پائے جاتے ہیں ان میں جہیز کو وراثت کا متبادل سمجھنا قرآن سے شادی یا حق بخشوانے کے ذریعے شادی سے روکنا اور وراثت کا اہل نہ سمجھنا بہن کی کفالت کو وراثت کا بدلہ سمجھنا اور بہنوں کو بھائیوں کے لیے اپنا حق چھوڑنے پر آمادہ کرنا شامل ہیں یہ تمام صورتیں بہنوں کا حق غصب کرنے کے مترادف ہیں جہیز حق کے ترکہ کا نیم البدل نہیں بلکہ وہ والدین یا بھائیوں کی طرف سے توفی کی حیثیت رکھتا ہے جبکہ ترکہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ حق ہے عورت کو جہیز کی صورت میں جتنا بھی مال دیا جائے اس کا حق کے وراثت پھر بھی برقرار رہتا ہے بہن کا پیار تب تک سچا نہیں سمجھا جاتا جب تک وہ بھائی کے لیے اپنے حصے کی جائیداد قربان نہ کر دے لیکن وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سوال اٹھاتے ہیں کہ خاتون کو وراثت میں مرد سے آدھا کیوں ملتا ہے اس سے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے بیان میں بتایا کہ انہوں نے کہا کہ بہت سے مذاہب میں خواتین کو وراثت کا حق نہیں ملتا اسلام میں خاتون کو جائیداد ملتی ہے مگر کچھ غیر مسلم لوگ اس پر بھی اعتراض اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ خاتون کو بھی پورا پورا حصہ ملنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کے ساتھ نا انصافی ہوتی ہے ان مینی ریلیجن دا وومن از ناٹ الاؤڈ ٹو انہیرٹ شی ڈز ناٹ ہیو اینی شیئر ان دا پراپرٹی لیف بہائنڈ بائی ہر فیملی ممبرس بٹ ان اسلام دا وومن انہیرٹس دیر آر آن مینی اوکیشنز وی ایم نانٹ مسلمس دی آبجیکٹ اینڈ سی فائن ان اسلام وومن ڈو انہیرٹ بٹ وائی ڈو دے انہیرٹ ہاف trying to say that Islam subjugates the woman. Dr. Zakir Naik نے کہا کہ اگر آپ اس کے پیچھے کی منطق دیکھیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیے گئے فیصلے کو سمجھ سکتے ہیں اسلام میں مرد اخراجات اٹھاتا ہے شادی سے پہلے باپ اور بھائی بہن کے اخراجات اٹھاتے ہیں شادی کے بعد شوہر اور بیٹے اخراجات اٹھاتے ہیں But if you analyze the logic behind it, you'll understand the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala, of our Creator, Almighty God. As I mentioned a few minutes earlier, in Islam, it is the man who bears the financial burden. Before a woman is married, it is the father and the brother. After she's married, it is the husband and the son who looks after her lodging, boarding, clothing, and all financial aspects. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ وراثت میں مردوں کو خواتین سے دگنا حصہ ملتا ہے اگر متوفی کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہوں تو بیٹیاں بیٹوں کی نسبت نصف حصہ پائیں گی یہاں اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کا حصہ طے کیا ہے اگر متوفی کی صرف ایک بیٹی ہو یا بیٹا نہ ہو تو بیٹی کو نصف حصہ ملے گا اور اگر بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں اور کوئی بیٹا نہ ہو تو بیٹوں کے لیے ترقی کا دو تہائی حصہ ہے باقی ترکا دیگر ورثہ میں تقسیم ہوگا اف ریڈ دا قرآن دا انہیریٹنس از گیون ان سیورل پلیسز ان سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 180 ان سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 240 ان سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 79 ان سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19 ان سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 33 ان سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 106 ٹو 108 ان سیورل پلیسز بٹ دا موسٹ اسپیسیفک شیئر ڈویژن از گیون ان سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 11 اینڈ 12 وائٹ سیز that Allah subhanahu wa ta'ala has ordained that in what you leave your wealth for your children the sons get double the share of the daughters if only daughters two or more 
they share into third. If only one, she gets half. The verse continues, in what you leave for your parents, each get one sixth if you have children. The mother gets one third if there are no children. And the verse continues, in what your wives leave for you, you get half if there are no children, you get one fourth if there are children. What you leave for your wives, they get one fourth if there are no children, they get one eighth if you have children. Don't confuse yourself, go back home, open the Quran, Surah Nisa, chapter 4, verse number 11 and 12, easy. Dr. Zakir Naik نے کہا کہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اکثر اوقات خاتون کو آدھا حصہ ملتا ہے اس سے جو مردوں کو ملتا ہے مگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو برابر کا حصہ ملتا ہے جو کہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہوتا ہے لیکن اگر کوئی اولاد نہ ہو تو ماں کو ایک تہائی حصہ ملتا ہے لیکن اس بات سے متفق ہوں کہ زیادہ اوقات خاتون کا آدھا حصہ ہی ملتا ہے I do agree that most of the times the women inherit half the amount what the men inherit but there are occasions when they inherit equal for example one sixth both for the parents for mother and father if they have children but if they don't have children mother gets one third that means double than that of the father but I do agree with you as a whole most of the times the woman inherit half son gets double than that of the daughter husband gets double than that of the wife most of the time what is the logic behind it اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس حکم کے پیچھے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ چونکہ مرد ہی گھر کے تمام اخراجات اٹھاتا ہے اگر کسی ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور ترقی کا تمام حصہ تقسیم کرنے کے لیے ایک لاکھ پچاس ہزار ڈالر بچتے ہیں تو بیٹے کو ایک لاکھ ڈالر اور بیٹی کو پچاس ہزار ڈالر ملیں گے یہاں لوگ کہیں گے کہ یہ ناانصافی ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ پسند کریں گے کہ ایک لاکھ ڈالر لیں اور گھر کا خرچہ بھی چلائیں یا پچاس ہزار ڈالر لیں اور گھر کی ذمہ داری آپ پر نہیں کیونکہ ایک لاکھ ڈالر جو بیٹے کو ملے ہیں اسی کا اس سے نبے فیصد حصہ تو گھر کے اخراجات پر نکل جاتا ہے دا لاجک از ایز اے مینشن سنس مین از دا پرسن ہو ٹیکس دا فائنینشیل برڈن اینڈ سپوز دیر از اے پرسن ہو ڈائز اینڈ آفٹر گیونگ دا شیئر آف دی ادر پیپل اف ہنڈریڈ اینڈ ففٹی تھاؤزینڈ ڈالرز اور ہنڈریڈ اینڈ ففٹی تھاؤزینڈ روپیز از بیلنس فار دا چلڈرن آفٹر گیونگ دی شیئر آف دی other it is if hundred and fifty thousand dollars hundred and fifty thousand rupees is balanced and that man has got one daughter and one son the son will get hundred thousand dollars or hundred thousand rupees and the daughter will get fifty thousand dollars or fifty thousand rupees people will say injustice why did the daughter get half but the logic behind it is the man has the financial burden I'm asking a question would you want to inherit hundred thousand dollars or hundred thousand rupees and spend 80 or 90 percent of that what have inherited on the family if you are a man or would you prefer inheriting fifty thousand dollars or fifty thousand rupees and not spending a single penny or single paisa on the family if you are a man and if you inherit hundred thousand dollars hundred thousand rupees maybe 80 or 90 percent goes on the family what is left with you ten thousand twenty thousand rupees or dollars if you are a woman You get $50,000 or 50,000 rupees, 100 percent you keep for yourself. So would you prefer inheriting 100,000 and keeping only 10, 20,000 with you? Or would you prefer inheriting 50,000 and keeping everything with you? Dr. Zakir Naik نے کہا کہ اللہ نے اگر مردوں کو زیادہ حصہ دیا ہے تو گھر چلانے کی ذمہ داری بھی مردوں پر ڈالی ہے اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ ناانصاف نہیں ہے اگر آپ اس کے پیچھے کی حکمت دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے اس بات کے ساتھ اس بیان کا اختتام کرتا ہوں کہ اسلام میں خواتین کو مالی طور پر زیادہ تحفظ حاصل ہے اف اللہ وڈ ہیو گیون ایکول اماؤنٹ ٹو بوتھ دین آؤٹ آئی ہیو ٹو گیو اے ٹاک آن مینز رائٹ ان اسلام وین اللہ ہیز گیون دا رائٹ ہی از ایون ایکول اف یو ہیز پٹ دا فائنینشیل برڈن آن دا مین ہی سیز ٹو اٹ دیٹ دا مین گیٹ ڈبل ادر ٹو بی انجسٹس And the Quran says in Surah Nisa chapter number 4 verse number 40 Allah subhanahu wa ta'ala is never unjust in the least degree So if you know the hikmah behind it You'll realize that the guidance given by our creator is the best Just because the women in Islam Are financially more secured than the men What would you say? The women in Islam Are they protected? Or are they subjugated?